हेलो आल वेलकम बैक सो योजु वीडियो मन सदाशिपेट वाइप डेवलपमेंट एला सदाशिपेट वाइप इनवेट चयचा एला ग्रोत होने वीडियो मन पूर्ति तेजोबे फस्ट टाइम वैसे चाने की इमीडियट सब्सक्रैबी रियल एस्टेट अं इनवेट रिटेड इनफर्मेशन मिस्वक उठर हाई ना पेर सत्यनारायण अंडी आई मैं मिशन टू हेल्प वन मिलियन पीपल थ्रू रियल एस्टेट इनवेट सो लैट्स गेट इन टू दापिक Yeah, why should I invest near Sadashipet? What are the developments? Sadashipet, that guy, endu investment cheyal. First connectivity, mundi. Endu ko ante first connectivity endu kanta mante. Any property, adhe kadai na undo chhu connectivity le dhan kunte a property ki value unda du. Kabati investment cheyse mundu connectivity is first priority uh, investing cheyse taplo. Suppose oka property Hyderabad city lo unda na kunda. मध्य इला मध्य ना प्रापर्टी की वेलटा की मन की रोड ऐक्स ले सो देर इज़ नो यूज आफ् दट प्रापर्टी आ प्रापर्टी की एला वालू अने प्रापर्टी की रावाली अंत रीच अवाली अंत हेलीकाप्टर एरोप्लेन रीच अव्वाबी कनेक्टिविटी ईज वेरी वेरी इंपारटेंट फैक्टर इन रियल एस्टेट इनवेट सो कनेक्टिविटी अने रोड ऐक्स अने चाला चाल इंपारटे सो ऐक्स लेदे प्रापर्टी सिटी की मध्य इल मध्य दाखिल वालू अने अदे सिटी की दूरम एक्ना आ प्रापर्टी की ऐक्स रोड कनेक्टिविटी रोड ऐक्स लेदा अने इनवेटर्स फस्ट चूस इंपारटेंट फैक्टर अंके मन प्रती सारी कनेक्टिविटी अट सो कनेक्टिविटी अने वेरी वेरी इंपारटे कनेक्टिविटी उ इनवेटर्स प्रापर्टी की अट्राक्ट अवबड़ता काबटी कनेक्टिविटी वेरी इंपारटे सो कनेक्टिविटी सदाशिपेट की एमेम मन फस्ट चूदा सो अवटर रिंग रोड की ऐक्स उदाशिपेट नीचे सिटी की एंटर अव्वाल अवटर रिंग रोड मीदगा एनी पार्ट आफ् दिटी की एंटर अवच्छ मे बी नारत् वाइप अवच्छ लेदा सौत् वाइप अवच्छ अवटर रिंग रोड नीचे सिटी की एट वाइपना सदाशिपेट नीचे वेलचु सो प्रपोज रीजनल रिंग रोड एदो वेरी प्राक्सीमटी टू सदाशिपेट राबो अंड इट इज़ आ देशनल हाईवे नेशनल हाईवे नीचे इन सैडो वे का सिटी इट ईज आ देशनल हाईवे पैन उठी अपकमिंग रेसीडेयल सिटी अंड रईलवे टर्मल मन की प्रपोज चयड़ी नियर बै शंकरपल्ली सो ई रईलवे टर्मल इध दी अं इंटरनेशनल एयरपोर्ट फास्ट वेलवच्छ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईजी ऐक्स उ देन मन की एम एम टीएस प्रपोज फ्यूचर उम एम टीएस की इपड़ना एम एम टीएस की ऐक्स अने मेट्रो फ्यूचर में मे बी संगारे वर की एक्सटे अभी अवे चान्स उ काबटे फ्यूचर मेट्रो ऐक्स वेरी जस्ट टेन मिनट्स फाइव मिनट्स अवे अं बुलेट ट्रेन प्रपोजल ए मुंबई की अं हईदराबाद की प्रपोज चयड़न वाटी प्रपोजल सो आ मुंबई सारी मैं बुलेट ट्रेन प्रपोजल हाईवे वेलम ई नियर सदाशिपेट दी वो प्लस पाइंट अच्छा संगारे चुट मस्टर प्ला चूस नाइए मे अवटर रिंग रोड संगारे चुट प्रपोज चयड़ी अंड वेरे हईवे चाल राबोटी सो आईवे इक चाल प्रपोज चयड़ी उयर बै अंड इवन ऐक्स अने सदाशिपेट प्लेस की उड़ा जो अंड मन की रीजनल रिंग रोड चुट एम एम टीएस अभी डिस्कशन वे सो आ रीजनल रिंग रोड चुट एम एम टीएस वस्ते दाँड वेरी क्लोज प्राक्सीमटी अने सो दिस्ज आल अबउट कनेक्टिविटी सो ये ऐक्स उ कनेक्टिविटी अभी सदाशिपेट की ऐक्स अन्नी विधाल रोड कनेक्टिविटी ट्रेन कनेक्टिविटी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अन्नी विधाल कनेक्टिविटी अने जी सो अंदव इं इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी अंटी ऐक्स आल ओवर इंडिया 
ఇక్కడ నుంచి గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఇక్కడ నుంచి అన్ని విధాలుగా యాక్సెస్ ఉంది సో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఇక్కడ నుంచి రైల్ కనెక్టివిటీ కావచ్చు కనెక్టివిటీ కావచ్చు లేదా పోర్ట్ కనెక్టివిటీ అవ్వచ్చు ఈ హైవేకి ఉండడం అనేది ప్రత్యేకత సో ఇట్ ఈస్ అ బిజినెస్ హైవే అని చెప్పొచ్చు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి లెట్స్ టేక్ వాట్ ఆర్ ద కంపెనీస్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయి ఇటువైపు అన్నది మనం దెన్ ఇక్కడ చూడబోతున్నాం కంపెనీస్ వచ్చేసి ఈ ఏరియాలో మహీంద్ర సైరాబాద్ దగ్గరలో మనకి మహీంద్ర కంపెనీ ఈజ్ అ బిగ్ కంపెనీ సో అక్కడ మనకి పెద్ద ప్లాంట్ ఉంది సైరాబాద్ అంటేనే మహీంద్ర అంటారు మహీంద్ర అంటేనే సైరాబాద్ అని అంత పెద్ద క్యాంపస్ ఉంది ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ సో అది ఒక ప్రత్యేకత సిటీ నుంచి కూడా చాలామంది ఎంప్లాయీస్ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ చాలామంది కూడా ఈ ఎంఆర్ఎఫ్ సారీ మహీంద్ర వల్ల చాలామంది అక్కడే సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో మహీంద్ర రావడం అక్కడ ఎప్పటి నుంచో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండడం మహీంద్ర రావడానికి కూడా కారణం ఏంటి అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ కూడా పంపించే విధంగా యాక్సెస్ ఉన్నందుకు ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది మహీంద్ర కంపెనీ మహీంద్ర మీకు ఆల్రెడీ అందరికి తెలుసు కార్స్ ట్రాక్టర్స్ దేర్ ఇంటూ ఆటోమొబైల్స్ ఆటోమోటివ్స్ అండ్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఆటోమోటివ్ సో టైర్స్ కంపెనీ ఎంఆర్ఎఫ్ సో ఈ ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీ కూడా మనకు సదాశిపేటకి జస్ట్ పక్కనే ఉంది వెరీ క్లోజ్ అక్కడ వరకు కూడా డెవలప్ అయిపోయింది సదాశిపేట ఎంఆర్ఎఫ్ ఆల్మోస్ట్ కలిసిపోయినట్టే సో ఈ ఎంఆర్ఎఫ్ కూడా ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ చాలా ఎక్స్పాన్షన్లో ఉంది ఫ్లైట్ హెలికాప్టర్స్ వీటికి సంబంధించిన టైర్స్ కూడా ఇక్కడే తయారు చేయాలి అన్నది కూడా ఇక్కడ అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్లాంట్ సో ఇది ఇక్కడ మోర్ దెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా పనిచేస్తున్నారు అన్నది అంచనా మేబీ ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అండ్ పిరమిల్ కంపెనీ ఈజ్ లొకేటెడ్ నియర్ బై జైరాబాద్ అండ్ మెనీ అదర్ కంపెనీస్ జస్ట్ కొన్ని నేమ్స్ నేను తీసుకొచ్చాను అండ్ పెబ్స్ పెన్నార్ అగర్వాల్ కంపెనీ కూడా సదాశిపేటకి పక్కనే ఉన్నాయి అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నిమ్స్ కూడా వెరీ క్లోజ్ ఎప్పుడైతే ఇంకా ఫ్యూచర్లో కొన్ని హైవేస్ వచ్చేది ఉంది ఆ హైవేస్ వచ్చినట్టయితే వెరీ క్లోజ్ ప్రాబ్లమ్ ఇది జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో కూడా అక్కడ రీచ్ అవ్వచ్చు సో ఆ విధంగా రెండు రోడ్స్ రాబోతున్నాయి అండ్ నిమ్స్ ఈజ్ అ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ సో ఇప్పుడు అంత నడుస్తుంది ఏంటంటే సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ సో సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి అందరు రెడీగా ఉన్నారు బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాను అంటే ప్రోడక్ట్స్ లేకుండా సర్వీసెస్ ఏం చేసినా ఏం రాదు కాబట్టి ప్రోడక్ట్ అనేది మన జీడిపి కానీ మన కరెంటు గ్రోత్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్స్ తర్వాతనే సర్వీసెస్ సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ కంపల్సరీ ఉంటేనే మనందరికీ బెనిఫిట్ అనేది అవుతుంది మన అందరి అవసరాలు అనేవి తీర్చబడతాయి కాబట్టి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంటు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది అండ్ ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్లో అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కంపెనీస్ కూడా కొన్ని రావడం జరిగింది ఇంకా వేరే వేరే కంపెనీస్ చాలా వచ్చేటివి ఉన్నాయి ఇది థర్టీన్ థౌజండ్ ఎకర్స్లో ఇది ప్రపోజ్ చేయబడినటువంటి సో దీని ద్వారా మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నాము ఆల్రెడీ సో ఓ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ నిమ్స్ అండ్ ఈ సదాశిపేట్ యాక్సెస్ టు ఐటీ అప్కమింగ్ ఐటీ కూడా నియర్ బై మనకి మిడిల్ సంగారెడ్డి శంకరపల్లి మధ్యలో అప్కమింగ్ ఐటీ కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఐటీ అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఐటీకి కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కూడా ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ ఈజీ యాక్సెస్ ఉంది మనకి అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నవ్ అప్కమింగ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ తెలంగాణ మొబిలిటీ సెంటర్ ఈ తెలంగాణ మొబిలిటీ సెంటర్ ఈజ్ అంటే త్రీ మొబిలిటీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి జైరాబాద్ అండ్ ఇక్కడ వెంకతల బ్యాక్ సైడ్ సదాశిపేట్ సంగారెడ్డి నుంచి లెఫ్ట్ అండ్ సదాశిపేట్కి మధ్యలో పెద్దాపూర్ నుంచి వెళ్తే ఇది వెంకతల అనేది వస్తుంది ఈ వెంకతల దగ్గర అండ్ సీతారాంపూర్ ఈ త్రీ ప్లేసెస్లో తెలంగాణ మొబిలిటీ సెంటర్ తీసుకురావడం జరిగింది ఈ తెలంగాణ మొబిలిటీ సెంటర్ ఇక్కడ సదాశిపేట్ దగ్గర రావడం అనేది ఇక్క
చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ నడుస్తున్నాయో నడుస్తున్నటువంటి త్రీ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి వచ్చేసి రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకొకటి రోబోటిక్ సో ఇవి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అలాంటి రిలేటెడే ఇది తెలంగాణ మొబిలిటీ సెంటర్ సో ఈ తెలంగాణ మొబిలిటీ సెంటర్లో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు ఇప్పుడు ఒక అప్కమింగ్ ట్రెండ్ అండ్ అప్కమింగ్ మొత్తం ఫ్యూచర్ అంతా ఈ ఈ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోటిక్ అండ్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ వీటిపైనే ఫ్యూచర్ ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అప్కమింగ్ అవే కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి సెంటర్ రావడం అనేది చాలా ప్లస్ పాయింట్ మనకి సో ఇక్కడ ఈ ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో మనకి తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఆల్రెడీ మన కంపెనీ చూసినట్టయితే హుందాయ్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినట్టుగా మనకి న్యూస్లో రావడం జరిగింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ జెడ్ఎఫ్ అనేది ఒక కంపెనీ కూడా ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారన్నది ఉంది అండ్ ఫిస్కర్ ఈజ్ అ యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ చేసినట్టుగా కూడా ఉంది అండ్ అపోలో డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ రాబోతుంది సో వీళ్ళన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఆల్రెడీ అండ్ బాస్క్ అపోలో డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాస్క్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సేఫ్టీ ఫర్ ఆటోమొబైల్స్ డెవలప్ చేయడానికి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా అప్కమింగ్ చాలా కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ మనకి రాబోతున్నాయి సో ఇట్ ఈస్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అప్కమింగ్ ట్రెండ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇదే అక్కడ రావడం అనేది చాలా గ్రోత్ అని మనం చెప్పొచ్చు కూడా తర్వాత ఈ ఏరియాలోనే మనకి నియర్ బై దిస్ మొమినిపేట్ హైవే ఫినిక్స్ అండ్ ఐఆర్ఏ ఇంకర్ ఇలాంటి కంపెనీస్ కూడా ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఫోటు స్పా అండ్ మెనీ అదర్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దే దేర్ నేమ్స్ దోస్ నేమ్స్ అవి తీసుకోవట్లేదు బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ విఐపీస్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా చాలా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇవన్నీ కంపెనీస్ సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ది గ్రోత్ సో కనెక్టివిటీ అందు తెలుసుకున్నా మనం ఈ ఏరియాలో అండ్ కంపెనీస్ ఏమొస్తున్నాయి మనకి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి పాపులేషన్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ రెసిడెన్షియల్ మనం చూసినట్టయితే ఆల్మోస్ట్ అక్విఫైడ్ టిల్ పెద్దాపూర్ అని చెప్పొచ్చు సో సదా మన సంగారెడ్డి తర్వాత మనకు వచ్చేది నెక్స్ట్ పెద్దాపూర్ అక్కడ నుంచి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనేది వెళ్తుంది సో ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వచ్చినప్పటికీ ఈ సంగారెడ్డి అనేది రీజనల్ రింగ్ రోడ్కి కంప్లీట్ ఇన్ సైడ్ కాబట్టి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో అవుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది సదాశిపేట్ అవుతుంది సో ఇది ఇది కూడా మంచి గ్రోత్కి కారణం అని కూడా చెప్పొచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ సదాశిపేట్ ఈజ్ అ మున్సిపాలిటీ జోన్ అంటే మనం ఇప్పుడు సంగారెడ్డి పెద్దాపూర్ వరకు కూడా సిటీ పాపులేషన్ వేరే హైవేస్కి మీరు తీసుకుంటే మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది రిస్ట్రిక్షన్ జోన్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ హైవేకి ఏదైతే సంగారెడ్డి వరకు సంగారెడ్డి తర్వాత పాపులేషన్ రావడము ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గ్రోత్ అవ్వడము సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సదాశిపేట ఉండడము సో ఈ పాపులేషన్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది దానిపైన సో ఇది సదాశిపేట్ ఈజ్ అ మున్సిపాలిటీ అండ్ ఇది ఈజ్ క్లోజ్ టు డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే సంగారెడ్డికి చాలా దగ్గర ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ సిటీ సో హైదరాబాద్ మనం ఫ్యూచర్ ప్రకారం తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సిటీ హైదరాబాద్కి ఈ వెస్ట్ హైదరాబాద్లో ఏదైనా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ సదాశిపేట్ అప్కమింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైనా చేయొచ్చు అంటే సదాశిపేట్ ఎందుకంటే యూ కెనాట్ డూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ సంగారెడ్డి ఆల్రెడీ చాలా రేట్స్ హెవీగా ఉన్నాయి సో కాబట్టి మీరు పటాన్చేరు దగ్గర చేయలేరు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జోన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రూట్స్ జోన్ నవ్ ఎప్పుడైతే ముంత ముందు ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఫ్రూట్స్ సో ఇప్పుడు రైట్ టైం టు ఇన్వెస్ట్ సో ఇన్వెస్టింగ్లో టైమింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఇంతకుముందు కూడా నేను ఫేస్బుక్లో ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఫేస్బుక్ పే నా ప్రొఫైల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు లొకేషన్ త్రీ కీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామో త్రీ ఇంపార్టెంట్ 
ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూడాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి లొకేషన్ రైట్ టైము రైట్ ప్రైస్ ఈ మూడింటిని మనము మిస్ చేసుకుంటే మన గ్రోత్ని మనమే మిస్ చేసుకున్నట్టు మన రిటర్న్స్ అనేటివి వీటి మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఎప్పుడు ఏదైతే లొకేషన్ ఉందో ఆ లొకేషన్లో రైట్ టైంలో మనం ఉండాలి విత్ రైట్ ప్రైస్కి వస్తుంది రిటర్న్స్ కూడా లేటర్ ఆన్ మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ త్రీ కీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి లొకేషన్ సెకండ్ వచ్చేసి టైం థర్డ్ వచ్చేసి ప్రైస్ ఇవి ఏది మిస్ అయినా తర్వాత మనం తీసుకోవాలి అంటే అన్నీ మారిపోతాయి లొకేషన్ మారదు కానీ టైం మారడం వల్ల రేటు కూడా మారిపోతుంది సో ప్రాపర్టీకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ ఏం మార్పు ఉండదు బట్ ఆ టైం ఆ టైంలో మనం సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టి ఆ టైంకి వాల్యూ అనేది ఉంటుంది టైంకి కాస్ట్ ఉంది ప్రాపర్టీకి లేదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా అర్థం చేసుకుంటే సో టైం ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇది చాలామంది ఎవరు చెప్పరు బట్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ డీప్ అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ నేను రాబోయే వీడియోలో చాలా డీప్గా వెళ్ళబోతున్నాను కంప్లీట్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే మీకు ఇంకా పూర్తి అవగాహన ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసి నేను తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో టైమ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ నాట్ అ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంపార్టెంట్ బట్ టైం మిస్ అయిందంటే టైంకి కాస్ట్ ఉంటుంది సపోజ్ మీరు మన ఏమంటారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అక్కడ టైంకి వాల్యూ ఉంటుంది టైంకి కాస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో చూడండి టైంకి కాస్ట్ ఉంది ఫ్రీ డెలివరీ అంటే ట్వంటీ డేస్ టెన్ డేస్ అవుతుంది అదే ప్రైమ్ అంటే మనీ అంటే టైం తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి డబ్బులు పెట్టాలి అదే ట్రైన్ చూడండి ట్రైన్కి తక్కువ రేటు ఉంటుంది అదే బస్కి తక్కువ రేటు ఉంటుంది అదే ఫ్లైట్కి ఎక్కువ రేటు ఉంటుంది ఎందుకు యూఆర్ పేయింగ్ ఫర్ టైం సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టైం సో ఇక్కడ అప్కమింగ్ టౌన్ రెసిడెన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇది పర్ఫెక్ట్లీ సూటబుల్ సో అప్కమింగ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ తీసుకుంటే మనకి యునో ఆల్ ఐఐటి ఐఐటి ఒకప్పుడు మనం వెళ్ళాలి అంటే ముంబై ఢిల్లీ చెన్నై ఇలా ఐఐటి వెళ్ళేవాళ్ళు సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు క్లోజ్ టు సంగారెడ్డి సంగారెడ్డికి పక్కనే రావడం ఐఐటి అనేది ఇది ఇది కూడా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ అని చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయో రేట్స్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతాయి అది రావడం వల్ల మాకేముంది దానివల్ల అంటే ఏదో సమ్ కంపెనీ వచ్చి సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు అంటే వాల్యూ గోసప్ కాబట్టి గీతం యూనివర్సిటీ కూడా ఈ మనం చూడొచ్చు అండ్ ఓక్సేన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ క్యాంపస్ నియర్ బై కంకోల్ టోల్ గేట్ సో ఇది కూడా బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ అండ్ జేఎన్టీయు హైదరాబాద్ నియర్ బై సుల్తాన్పూర్ నియర్ బై సంగారెడ్డి దగ్గర ఓన్ క్యాంపస్ ఉంది అండ్ బీవీఆర్ఐటి ప్రపోజ్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ నియర్ కంకోల్ టోల్ గేట్ అండ్ డివిఆర్ టెక్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నియర్ బై సంగారెడ్డి ఎంఎన్ఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ సంగారెడ్డి సంయుక్త ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ నియర్ బై ఇక్కడ పెద్దాపూర్ రావుస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సో ఇలాంటి చాలా చాలా ఇవన్నీ ఉంటే మనకి బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ మీరు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారు స్కూలు కాలేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ నేను ఏం తీసుకోవట్లేదు ఫంక్షన్ హాల్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ డెవలప్మెంట్స్ బట్ బేసిక్గా ఒక ఇన్వెస్టర్స్కి కావాల్సినవి నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను సో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పరంగా తీసుకుంటే ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఐఐటిలో కూడా ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్కర్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ సో ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ ఇది ఇట్ ఈస్ అ వెల్ నోన్ ప్లేస్ మీరు చూడండి హై ఐఐటి హైదరాబాద్ అని ఉంటుంది ఈవెన్ దో ఇప్పుడు సంగారెడ్డి మున్స్ మన హెచ్ఎండిఏ కిందకు వస్తుంది సో కాబట్టి ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండడం అనేది కూడా చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఈ హైవేకి అండ్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ల్యాండ్ రేట్స్ తీసుకుంటే ఎక్కర్స్లో ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్రోర్స్ సో నార్మల్ పర్సన్ క్రోర్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ సో క్రోర్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ల్యాండ్ దొరకచ్చు దొరకకపోవచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ 
you need to invest in crores if you want in acres acres lo kavalante crores lo investment cheyali crores lo investment cheyalekapothe square yards square yards lo kuda premium rates kelli poyali oka normal person oka common man afford cheyaledu it is a premium a segment so premium investors ikkada invest cheyagalugutadu endukante premium price acres nunchi already square yard lo kelli poyindi square yard rate anedi zairabad avutala vaipu kuda velli poyindi so land ela untundante first acres rate then a acres rate nunchi square yard rate loku maarutundi square yard nunchi square foot loku maarutundi the best time to invest in land is acres a acres lo investment ekkada cheyali ante which is leading to residential అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ వెళ్ళి అది ఎక్కర్స్ లో తీసుకుంటే దానివల్ల ఏమి యూజ్ రాదు ల్యాండ్ కి మాక్సిమం డిమాండ్ వచ్చేది ఏంటి అంటే ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో అది రెసిడెన్షియల్ కి సిటీకి సరౌండింగ్ రెసిడెన్షియల్ పాపులేషన్ కి మోస్ట్ డిమాండ్ ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది రెసిడెన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెసిడెన్షియల్ కి ఏదైతే స్కోప్ ఉందో దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో రెసిడెన్షియల్ కి లీడ్ చేయగలిగినప్పుడే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కి వాల్యూ ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ అయితే అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే ఆ ల్యాండ్ ప్రైసెస్ ఆల్రెడీ ఓవరాల్ తెలంగాణ చాలా పెరిగిపోయాయి అండ్ స్క్వేర్ యార్డ్ రేట్ నడుస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ మిస్ అయితే స్క్వేర్ ఫుట్ రేటు ఇట్ విల్ బీన్ క్రోర్స్ స్క్వేర్ ఫుట్ రేట్ అనేది చాలా టఫ్ క్రోర్స్ లో ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్ లో చూడండి 1 crore, 2 crore, 3 crores. So, మీకు స్క్వేర్ ఫీట్ లో చేస్తే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ల్యాండ్ తక్కువ వస్తుంది అపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది కొన్ని ఇయర్స్ గడుస్తున్న కొన్ని దాన్ని వాల్యూ అనేది తగ్గుతా పోతుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ అయిందా అన్ని ఇయర్స్ అయిందా అంటారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అపార్ట్మెంటా అంటే దాని వాల్యూ అనేది తక్కువ అవుతా అవుతుంది ల్యాండ్ కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది ఓన్లీ మీరు పెట్టాల్సింది ఏంటంటే సిమెంట్ కి అండ్ మీరు ల్యాండ్ తీసుకుంటే ల్యాండ్ మీద నాలుగు ఫ్లోర్లు వేస్తే రెండు వందల గజాలు ఉంది అంటే మీకు నాలుగు ఫ్లోర్స్ వేసారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మీకు అదే మీరు ఫ్లాట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అపార్ట్మెంట్ తీసుకోవద్దని కాదు తీసుకుంటే మీరు అపార్ట్మెంట్ ని లెవరేజ్ చేయలేరు త్రీ ఫ్లోర్స్ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ లా మీకు వచ్చే స్క్వేర్ ఇయర్స్ లో మీరు ఏం చేయలేరు మీ కంట్రోల్లో ఉండదు అపార్ట్మెంట్ అదే ల్యాండ్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో ల్యాండ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఎక్కర్స్లో తీసుకోగలగాలి అది మిస్ అయిపోతే స్క్వేర్ యార్డ్స్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ మిస్ అయితే ఇంకా అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మీరే అంటే లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఈజ్ ద ఐడియల్ టైమ్ ఆ స్క్వేర్ యార్డ్స్ నుంచి స్క్వేర్ ఫీట్లోకి వెళ్ళే మార్కెట్ ఇది సో ఇది బిహైండ్ మన అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఏమొస్తున్నాయి అవన్నిటికంటే ఇది 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 చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరు దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడరు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ ఎడ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఐ హోప్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో యూస్ఫుల్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయండి వీడియోని అండ్ నెక్స్ట్ ఇలాగే కంటిన్యూ చూస్తూ ఉండండి మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూస్తున్నట్టయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ యూ కెన్ రీచెస్ ఇమీడియట్లీ సో మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాకు రీచ్ అవ్వండి మేము మా డీటెయిల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాము అండ్ ఒకవేళ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్ మీన్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి పార్ట్ టైమ్గా ఫుల్ టైమ్గా మీ జాబ్కి డిస్టర్బ్ కాకుండా మీ ప్రొఫెషన్కి డిస్టర్బ్ కాకుండా అంటే కూడా మాకు రీచ్ అవ్వండి వితౌట్ ఆఫీస్ వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు సో ఇంకా మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మీరు కామెంట్ చేయండి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో రాస్తే ఐ విల్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ ఆ వాటిపైన నేను వీడియో చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ స్టే ట్యూన్ టు ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ సీయూ బాయ్ బాయ్